नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर इस समय की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जहां पर आपको एक एक करके सभी बड़ी खबरें इसी वीडियो में बताएंगे सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से नागरिकता कानून पर बवाल के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने निकल के आया है भारत के प्रिय युवाओं मोदी और शाह ने आपके भविष्य को बर्बाद कर दिया है खबर आगे दोस्तों विस्तार से जानेंगे तो वही दूसरी बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे नागरिकता कानून के खिलाफ आप जेल भरो आंदोलन की तैयारी तीसरी बड़ी खबर में दोस्तों आप लोगों को बताएंगे नागरिकता कानून से निपटने के लिए ममता बनर्जी ने बनाया बड़ा प्लान इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों आगे विस्तार से जानेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों और अगर आप लोग भी सी यानी कि नागरिकता कानून का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए जय हिंद तो आइए दोस्तों सभी बड़ी खबरें विस्तार से जान लेते हैं नागरिकता कानून के विरोध के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है दोस्तों आप लोगों को बता दें भारत के प्रिय युवाओं मोदी और शाह ने आपके भविष्य को कर दिया है बर्बाद जी हां दोस्तों आप लोगों को बता दें राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है देश को बांटकर नफरत के पीछे छिप रहे हैं मोदी और शाह राहुल गांधी नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी कि एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह देश के लोगों को बांट रहे हैं तथा अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नफरत के पीछे छिप रहे हैं उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत के प्रिय युवाओं मोदी और शाह ने आपके भविष्य को बर्बाद कर दिया है वो नौकरियों की कमी और अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर आपके गुस्से का सामना नहीं कर सकते यही वजह है कि हमारे प्यारे भारत को बांट रहे हैं और नफरत के पीछे छिप रहे हैं मोदी और अमित शाह राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम हर भारतीय के प्रति स्नेह दिखाकर इनको पराजित कर सकते हैं आप लोगों को दोस्तों बता दें कांग्रेस पार्टी नागरिकता संशोधन कानून को असंवैधानिक करार देते हुए इसका खुलकर विरोध कर रही है तो दोस्तों देख सकते हैं यह बड़ी खबर सामने निकल के आई राहुल गांधी का बड़ा बयान भारत के प्रिय युवाओं मोदी और अमित शाह ने आपके भविष्य को कर दिया है बर्बाद ये राहुल गांधी ने दोस्तों ट्वीट करके बात कही है आप लोगों की क्या राय है इस खबर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप लोग राहुल गांधी की बात से सहमत है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते हैं नागरिकता कानून और एनआरसी पर बवाल के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान जी हां दोस्तों आप लोगों को बता दें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि एनआरसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि वह अपने राज्य में इन दोनों को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे आप लोगों को दोस्तों बता दें जिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वहां से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि वह अपने यहां इन्हें लागू नहीं होने देंगे एनआरसी के सिलसिले में तो बिहार और ओडिशा की सरकारों ने भी कह दिया है कि वह अपने राज्यों में इस पर काम नहीं शुरू करेंगे और किसी भी कीमत पर एनआरसी लागू नहीं होने देंगे आप लोगों को दोस्तों बता दें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आयोजित एक रैली में कहा कि मैंने खुले दिल से कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि एनआरसी राजस्थान में किसी भी कीमत पर लागू नहीं होगा यह बड़ा बयान दिया है दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई आइए एक और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते हैं नागरिकता कानून के विरोध के लिए तृणमूल कांग्रेस का बड़ा प्लान अब बीजेपी शासित राज्यों में अपने नेता भेजेंगी ममता बनर्जी जी हां दोस्तों आप लोगों को बता दें सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी भाजपा शासित राज्यों में सी यानी कि नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध कर रहे लोगों की मौत पर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने की योजना बना रही है तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि सी के विरोध के लिए तृणमूल कांग्रेस का बड़ा प्लान सामने निकल के आया है आप लोगों की क्या राय है इस खबर पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते हैं अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर जोरदार निशाना कहा दंगा कराने वाले लोग सरकार में बैठे हैं जी हाँ दोस्तों आप लोगों को बता दें 
उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि दंगा कराने वाले लोग सरकार में बैठे हैं अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि सरकार ने माहौल बिगाड़ा है रोजगार नहीं दे सकते तो माहौल खराब कर रहे हैं अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि सरकार ने शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाया लेकिन जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा खड़ी रहेगी और हम भी उनके साथ खड़े हैं ये अखिलेश यादव ने दोस्तों बड़ी बातें कही हैं आप लोगों को दोस्तों आगे बता दें यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी में जारी हिंसा को लेकर राज्य सरकार पर जोरदार हमला किया है अखिलेश यादव ने कहा है कि दंगा कराने वाले लोग सरकार में बैठे हैं उन्होंने कहा कि दंगों का फायदा सरकार को ही मिलेगा अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जान नफरत फैला रही है और लोगों को डरा रही है ये सरकार सभी मुद्दों पर फेल रही है अखिलेश यादव ने आगे कहा कि नागरिकता साबित करने के लिए गरीब कहां से कागज लाएंगे ऐसे तमाम लोग हैं जिनके पास कागज नहीं हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर किसी ने माहौल बिगाड़ा है तो वो सरकार ने बिगाड़ा है क्या मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी हो सकती है नौकरी और रोजगार नहीं दे सकते हैं तो माहौल खराब कर दिया है अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार माहौल बिगाड़ने में लगी है ये यहां पर देख सकते हैं अखिलेश यादव की तरफ से जोरदार निशाना साधा गया है योगी सरकार के ऊपर और केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर भी और कहा गया है कि दंगा कराने वाले लोग सरकार में ही बैठे हैं दोस्तों आप लोग क्या अखिलेश यादव की बात से सहमत है या नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते हैं लालू यादव की रणनीति से तेजस्वी यादव को मिली संजीवनी अब जेल भरो आंदोलन की है तैयारी जी हाँ दोस्तों क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को बता दें बिहार बंद की सफलता के बाद तेजस्वी यादव का खेमा बेहद उत्साहित है खुद तेजस्वी के लिए यह कामयाबी किसी संजीवनी से कम नहीं है वह भी ऐसे समय में जब तेजस्वी के नेतृत्व पर ही सवाल उठने शुरू हो गए थे खबर यह है कि तेजस्वी बिहार बंद से इतने उत्साहित है कि नागरिकता संशोधन को लेकर अभी से ही उनकी आगे की रणनीति बनकर तैयार हो गई है जानकारी के अनुसार पार्टी सी ए ए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अब जेल भरो आंदोलन करने वाली है दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें तेजस्वी को इस बात का अंदाजा हो गया है कि एनआरसी और सी ए ए को लेकर जिस तरह से उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है वो इस मौके को ज्यादा से ज्यादा भुनाना चाहते हैं यही कारण है कि बिहार बंद के बाद तेजस्वी अब जेल भरो आंदोलन की तैयारी में है तो वही दोस्तों आप लोगों को बता दें लालू यादव का मास्टर प्लान हुआ सफल जी हाँ दोस्तों बिहार बंद को लेकर आरजेडी और तेजस्वी जिस तरह से उत्साहित हैं उसके पीछे के रणनीतिकार कोई और नहीं खुद लालू यादव बताए जा रहे हैं बिहार बंद और अब जेल भरो आंदोलन ये सारा लालू यादव का ही मास्टर प्लान है आपको बता दें कि लालू यादव एक माहिर राजनीतिज्ञ हैं और उन्हें खूब पता है कि मुद्दों को कैसे भुनाया जाता है तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं ये सबसे बड़ी खबर निकल के आई कि लालू की रणनीति से तेजस्वी को मिली संजीवनी अब जेल भरो आंदोलन की है तैयारी तेजस्वी यादव की तरफ से क्या आप लोग दोस्तों जेल भरो आंदोलन का समर्थन करते हैं या नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों अगर अभी तक वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिए आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते हैं नागरिकता कानून और एनआरसी पर बवाल के बीच शरद पवार का बड़ा बयान सामने निकल के आया है जी हां दोस्तों आप लोगों को बता दें बिहार सहित आठ राज्यों ने लागू करने से किया मना महाराष्ट्र को भी साफ इनकार कर देना चाहिए आप लोगों को दोस्तों बता दें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि आठ अन्य राज्यों की ही तरह महाराष्ट्र को भी नागरिकता कानून को लागू करने से इनकार कर देना चाहिए इस कानून को लेकर पवार को भय है कि यह भारत के धार्मिक एवं सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकता है पवार ने संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सी और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी कि एनआरसी को केंद्र सरकार की चाले करार दिया है जो देश को त्रस्त कर रहे गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए है यह यहां पर जोरदार निशाना साधा है शरद पवार ने केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर के आइए दोस्तों एक और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बताते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव केजरीवाल ने रखा इस बार सड़सठ पार का लक्ष्य की बड़ी अपील जी हां दोस्तों आप लोगों को बता दें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 
पांच साल बाद विरोधी भी मानते हैं कि सरकार अच्छी चल रही है देश में पहली बार लोगों को लगा है कि काम हो सकता है आप लोगों को दोस्तों बता दें केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह बड़ी अपील की है कि इस बार सड़सठ से कम सीटें नहीं आनी चाहिए किसी भी कीमत पर आप लोगों को दोस्तों आगे बता दें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दूसरे दलों ने बीते सत्तर सालों में लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया है बीते पांच साल में दिल्ली में बहुत से काम हुए हैं इसे भाजपा और कांग्रेस के लोग भी अब आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हैं केजरीवाल ने कहा कि इतिहास में जब जब आंदोलन से पार्टियां बनी है तो वे कुछ ही सालों में अपने निकम्मेपन में कुछ नहीं कर सकी है केजरीवाल ने दावा किया है कि भाजपा और कांग्रेस के समर्थक वोटर भी आम आदमी पार्टी को जबरदस्त तरीके से वोट देने वाले हैं अब दिल्ली के चुनाव को एक से डेढ़ महीना ही रह गया है दिल्ली ही आपका आधार है इस चुनाव को बड़ी मजबूती से लड़ना है हमारा लक्ष्य भी काफी बड़ा है पिछली बार हमने सत्तर में से सड़सठ सीटें जीती थी तो इस बार भी ये सड़सठ से कम नहीं होनी चाहिए इससे ज्यादा ही सीटें आनी चाहिए ये कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि बीते पांच साल अरविंद केजरीवाल ने अच्छी सरकार चलाई है या नहीं लोगों को फायदा हुआ है या नहीं कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए आज की ये तमाम बड़ी खबरें थी जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक ये खबरें जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों